আবার ও আলটিমেটাম দিচ্ছে বিএনপি অর্থাৎ 18 অক্টোবর তাদের আলটিমেটামের দাবি মানা না হলে পুরো ঢাকা কেন্দ্রিক তারা কঠোর কর্মসূচি দিবে বলে জানিয়েছে অর্থাৎ বিএনপির এই আলটিমেটামের আদো কি ফলাফল আসছে যাচ্ছে কিংবা সরকার আসলে বিএনপির এই আলটিমেটাম নিয়ে কি করতে যাচ্ছে সবকিছু নিয়ে আজকের দিন সন্ধ্যায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনুম আতনি দর্শক আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই এক দফা আন্দোলন বিএনপির মূল টার্গেট ঢাকায় বিশ্রেণ এবং আজকের আলোচনা আমার সাথে আছেন মোহাম্মদ মমতাজ হোসেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ও রাজনীতি বিশ্লেষক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি যে কথাটি বলছিলাম আসলে এক দফা আন্দোলন দিচ্ছে বিএনপি এবং এটা আমরা আসলে দীর্ঘদিন ধরেই দেখছি যদিও তাদের এক দফা আন্দোলনের এখনো পর্যন্ত আমরা কোনো ফলাফল আসলে দেখতে পাইনি কিন্তু এটা আসলে ঢাকাকে কেন্দ্র করে তারা যে কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা করতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি আসলে কি মনে করছেন একটি দেশের রাজধানীকে যখন আসলে তারা যদি কোনো কারণে আটকে রাখতে পারে কিংবা যদি কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারে সেক্ষেত্রে আসলে পুরো রাজনীতিতে একটি বড় প্রভাব পড়তে যাচ্ছে কি না আপনাকে ধন্যবাদ দেখেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপির যে অবস্থানটা বিএনপি যে রাজনীতিটা বিশেষ করে তাদের যে নীতি আদর্শ লক্ষ্য আমরা যদি লক্ষ্য করি এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এর প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিউর রহমান অস্ত্র জুড়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে এবং ক্ষমতায় থেকে সামরিক আইন জারি করে সামরিক শাসনের অধীনে নিজেকে ঘোষিত রাষ্ট্রপতি এবং সামরিক শাসক প্রধান সামরিক শাসক হিসেবে ঘোষণা করে এবং দল গঠন করেন সরকারি অর্থ দিয়ে সরকারি দল ক্যান্টনমেন্টে বসে দল গঠন করেন হানা ভোট করেন এবং এবং সেটাকে তো আপনার যদি লক্ষ্য করি আমরা দেখি যে তখন যেখানে নব্য পাকিস্তান বানানোর একটা প্রচেষ্টা তখন তাদের ছিল এবং সেখানে তারা গণতন্ত্রকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে জিম্বি করে এবং পরবর্তীকালে সেখান থেকে পরবর্তীকালে শাসে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসলেন একই অবস্থা জিয়া রহমানকে ফলো করলেন ক্যান্টনমেন্টে বসে রাজনীতি করলেন দল গঠন করলেন হানা ভোট করলেন নিজেই রাষ্ট্রপতি হলেন হ্যাঁ সব কিছুই হলেন এবং পরবর্তীতে দেখে হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম ত্রিশ লক্ষ রক্তের বিনিময়ে সেই গণতন্ত্র যে ভোট এবং ভাতের অধিকার সে ভোটের অধিকারটা আপনার ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে বন্দি করা হলো আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা জন নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উনি যখন এই দেশে আসলেন একাশি সালে আসার পর থেকেই উনি বলেছিলেন যে আমি আমার বাবার যে অসমাপ্ত কাজ সেইটা আমি করব এবং প্রয়োজন পড়লে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বা বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছেন সোনার বাংলা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভোটের অধিকার ভাতের অধিকার সেই জন্য প্রয়োজন হলো আমার জীবনকে আমি উৎসর্গ করতে রাজি আছি আমার পিতার মতো আজকে শেখ হাসিনা দীর্ঘ সংগ্রাম লড়াই করে আজকে আমরা গণতন্ত্রকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফেরত নিয়ে এসেছি জনগণের কাছে মানুষের কাছে সাধারণ মানুষের কাছে যারা এটার অধিকার যাদের অধিকার ভোট এবং অধিকার তাদের এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোটের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিবর্তন হবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কিন্তু আমরা এটা অর্জন করেছিলাম আপনি লক্ষ্য করেন যে দেখেন বিএনপি তার পরবর্তীকালে আজকে বিশেষ করে দীর্ঘ আপনি জানেন উনিশশো আশ সালে আমলি রাষ্ট্র ক্ষমতা যখন আসলো সেই তারপর থেকে তারা কন্টিনিউসলি এবং এখন পর্যন্ত তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেছে এবং ষড়যন্ত্র করার ফলে দীর্ঘদিনে তাদের ষড়যন্ত্র ফল হলো আজকে যে লবি লবি সৃষ্টি করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশে অর্থ যে যে অর্থ তারা পাচার করেছিল বিদেশে তাদের নেতার নেতৃত্বের মাধ্যমে সেই অর্থ দিয়ে সেই আপনি জানেন যে তারা সেখানে লবিস নিয়োগ করেছে এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার করে একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনকে ব্যাহত করার জন্য আপনি জানেন ভিসা নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে এখন দীর্ঘদিন ধরে বিএনপি যে দাবিটা এবং করে আন্দোলন শুরু করেছিল প্রথমত তারা তাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা বলে বলেছিল যে মিথ্যা মামলা মানে না এবং সেটা প্রত্যাহার করতে হবে সেখানে তারা ব্যর্থ হয়েছে তারপরে এটি খালেদা যখন সাজা হলো বিএনপি বারবার বলছে যে এটি আসলে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফলাফল না এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আপনি আপনি দুর্নীতি করবেন মানে অর্থ আত্মসাত করবেন বিশেষ করে এতিমে অর্থ আত্মসাত করবেন রাষ্ট্র অর্থ আত্মসাত করবেন রাষ্ট্র ক্ষমতায় যখন আপনি থাকবেন আপনার কাছে তো রাষ্ট্র নিরাপদ নয় রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্র সকল ব্যবস্থা যদি আপনার কাছে রাষ্ট্র নিরাপদ না হয় আপনি যদি সরকারের কোষাগার অর্থ আত্মসাত করেন তাহলে আপনার সাজা হবেই আইনের মধ্যে দিয়ে হয়েছে এমন না তো এটা মার্শাল অর্ডিনেন্সের মধ্যে মার্শাল কোর্টে হয়েছে আগে জিয়ারসাদের সময় আমরা দেখেছি মার্শাল 
কোর্ট আপনাকে সাজা দিয়েছে কিন্তু সেখানে তা নয় আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসছে আপনাকে কোর্ট আপনার পক্ষ নিয়ে আপনাকে পরবর্তীতে আপনার আইনের মধ্যে থেকেই আপনার সাজা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং সেইটাকেও আপনার মুক্তি দেওয়া দাবি আন্দোলন করেছেন ব্যর্থ হয়েছেন পরবর্তীকালে আপনার জানেন আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যার মানবতার কারণে আপনার যেটাকে মানবতা আমরা বলে থাকি যাকে সাকে বিশ্বের হ্যাঁ একজন মানবতাবাদী নেত্রী বলে তাই জানি করেন সেখানে আপনার জানেন তার আপনার যে এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মধ্য দিয়ে আজকে উনি আজকে বাসা আছেন এবং সেখানে আপনার কারাগার থেকে মুক্ত পেয়েছেন এখন সেখানে তারপর তার আন্দোলন করেছেন বিপরীত দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবি দাবা নিয়ে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দফা দিয়েছেন আপনারা জানেন কত অনেক দফা দিয়েছেন দশ দফা ত্রিশ দফা বিভিন্ন দফা এবং সেই দফাগুলো ব্যর্থ হয়েছে জনগণের সংস্কৃত করতে পারেনি এখন আসছেন তারা রাজধানীকে তারা কার্যত তারা পুরো ঢাকাকে অচল করে অচল করে দেওয়া আপনি বলছেন এখনো পর্যন্ত তারা কিন্তু সেই কর্মসূচি ঘোষণা করেনি আমরা আশা আমরা মনে করছি যে তারা সেই কর্মসূচি ঘোষণা করবেন আপনারা জানেন যে তারা ঢাকা শহরে সে অবরোধ করার জন্য যে দশ তারিখে ডিসেম্বরে যে কর্মসূচি দিয়েছিল পরে সেই কর্মসূচি কোথায় গিয়েছিল গৌরহাটে তা আজকে তাদের যে কর্মসূচিটা হবে ওইটাই একই অবস্থা হবে গরুহাটে যাবে নাহলে গাবতুলি গরুহাটে যাবে নাহলে একই পর্যায়ে হবে এর এর কোনো এর পরিণতি আপনি জনগণ এদেরকে এখন পর্যন্ত তাদের যে দাবি সেটাকে গ্রহণ করতে পারেনি করেন বলেই আজকে বিএনপি দীর্ঘদিনে তাদের আন্দোলনকে সফলতার মুখ দেখতে পারেননি আজকে তার দিবা স্বপ্ন দেখছেন আজকে যদি দিবা স্বপ্ন দেখেন যে সরকার যে সরকার বা আওয়ামী লীগ যার জন্ম এই দেশে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই দেশে মানুষ ও মাটি মানুষের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগঠনটি জন্ম হয়েছে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে মৌলানা ভাসানী এবং সৈন সৈয়দ সরোয়ার্দীর হাত ধরে সেই সংগঠনটা গ্রাস রুটের একদম বাংলাদেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে গ্রাম গঞ্জে হাটে ঘাটে বাজারে নদী নালা খাল বিল বলেন সকল জায়গার মানুষ এই দলের সাথে সম্পৃক্ত এই জন্মলগ্ন থেকে সেই দলটাকে আপনি হঠাৎ করে উৎখাত করে দেবেন এবং আন্দোলন করবেন আর যে দল বসে থাকবে যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে সেই দলটা বসে থাকবে তা হতে পারে না বাংলাদেশের মানুষ এটা গ্রহণ করবে না আওয়ামী লীগে সেটা হতে দেবে আমাদের সাথে স্টুডিওতে আরও যুক্ত হয়েছেন ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন বিশেষ সম্পাদক বিএনপি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি যেই জায়গাটিতে আমরা ছিলাম জনাব আসাদুজ্জামান রিপন জনগণ আসলে বিএনপির দাবি গ্রহণ করেন এবং সে কারণে তাদের এই আন্দোলন সবচেয়ে ভালো হয় সবচেয়ে ভালো হয় আপনি সূত্রধর হিসেবে কাজ করবেন নিঃসন্দেহে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আপনার যিনি অপ গেস্ট যিনি থাকেন তিনি নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপক্ষের গেস্ট শত্রু গেস্ট না যদি ওনারা বলেন যে প্রতিপক্ষ না তার শত্রু মনে করেন তা আমি প্রতিপক্ষই মনে করছি ওনাকে তো ওনার কথা আমি শুনেছি তো ফলে আমি সেখান থেকে কথাটা শুরু করব ধন্যবাদ আপনাকে সেটা হচ্ছে ফ্যাসিবাদ সারা পৃথিবীতে ফ্যাসিস শক্তিগুলো দীর্ঘায়িত হয় কারণ হচ্ছে কি তারা তো জনগণের জনগণকে তোয়াক্কা করে না জনগণকে যারা তোয়াক্কা না করে গণতন্ত্রের সবচেয়ে প্রধান এসেন্স হচ্ছে ক্ষমতা চর্চা যখন করবে ক্ষমতা চর্চার সময় জনগণ প্রশ্ন করতে পারবে সেই সরকারকে যে সরকার জনগণের কাছে প্রশ্ন শুনতে রাজি নন এমন কি সাংবাদিকদের কাছে প্রশ্ন শুনতে রাজি নন সেইটা তো একটা ফ্যাসিস্ট হয়ে যায় না শুধু মনুষ্টার দৈত্যে পরিণত হয় এটা কথা আছে যে আপনার প্রশ্নহীন ক্ষমতা চর্চা সেই প্রতিষ্ঠানকে সেই সরকারকে দৈত্যে পরিণত করে বাংলাদেশে গতকালকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন সে সংবাদ সম্মেলনের স্পিরিটটা কি বন্ধ করে দেবো হোয়াট ইজ দিস কি বন্ধ করে দেবেন উনি হাজার হাজার কোটি টাকা জনগণের সম্পদ সম্পদ ব্যয় করে এক টাকার মাল চার টাকা খরচ করে ছয়শো টাকার বালিশ ষাট হাজার টাকা কিনে দশ হাজার টাকার বই তিন লক্ষ টাকার বই দেখানো এগুলো করেই তো আজকে রিজার্ভে রিজার্ভে ফ ইয়ে করেছেন মানে ফোকলা বানাই দিয়েছেন আর এখন যদি বলে তাহলে সব বন্ধ করে দিই কেন তো সব বন্ধ করা সে যে টাকাগুলো ব্যয় করছেন সেই টাকাগুলো ফেরত দেন তাই না একটা ফ্যাসিস সরকার ছাড়া এই ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে পারে কোনো জনগণ উদ্দেশ্যে যেটা বন্ধ করে দেবো হোয়াট ইজ দিস এই প্রশ্নটি এটা তো না উনি তো বলেছেন এখন ওনার এই প্রসঙ্গ ওনাকে বলা দরকার না আমি প্রসঙ্গটা মানে একটু বলি আমি বলতে থাকি সেটা হচ্ছে যে ওবায়দুল কাদের সাহেব সম্পর্কে আমরা হঠাৎ করে শুনলাম দুই সেলফিতে কায়ত তারপরে বাজিমাত তারপরে বললেন যে তলে তলে সব হয়ে গেছে আচ্ছা তো ওবায়দুল কাদের সাহেব যখন ডাকসুদের আমরা তো ছাত্র রাজনীতি করেছি তার ডাকসুদে যখন ওবায়দুল কাদের সাহেব ইলেকশান করেন ওই ইলেকশান অবশ্যই পরাজিত হয়েছিলেন সেই ইলেকশান মাহমুদুর রহমান মান্নার ডাকসুতে বিপি হন তো সেই ইলেকশানে মান্নার সাহেব আজকে একটা কথা বলেছেন যে ওবায়দুল কাদের সাহেবের বক্তব্য এটা আমার বক্তব্য উনি মান্না সাহেবের বক্তব্য কোট করে বলছেন উনি বলছেন যে ওবায়দুল কাদের সাহেব যা বলছেন একটা অপ্রকৃতস্থ মানুষের কথা এই যে 
তলে 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 আপু তলে তলে আপোষ হয়ে গেলে এত আমেরিকার বিরুদ্ধে এত খিস্তি খেউর কেন যদি আপোষই হয়ে থাকে যদি তলে তলে আপোষই হয়ে থাকে থাকে তাহলে আবার আবার আমেরিকাকে স্যাংশন দেওয়ার হুমকি কেন তাই না সবচেয়ে বড় কথা আমেরিকা তো একটা স্যাংশন তো একটা নীতি আছে ওই দেশে তো আইন আছে তার স্যাংশন দিতে পারে আমার দেশে কি আইন আছে নাকি না না এই না দাও সেটা অন্য জিনিস বাংলাদেশ সরকার স্যাংশন দিতে পারে কি না বাংলাদেশ সরকার সে ম্যান্ডেটেড কি না বাংলাদেশ সরকারের এই স্যাংশন দেওয়ার জন্য কোনো আইন আছে কি না ওদের তো একটা আইন আছে তাহলে আগে আইন করেন তারপরে স্যাংশন দিবেন না কি দিবেন দ্যাট ইজ আপ টু ইউ সেটা সরকারের বিষয় কিন্তু আপনার এই এই প্রবিধানটাই তো নাই বিধানটা নাই তাহলে আপনি স্যাংশন দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন আগে এটা করেন এখন দাঁড়ান না না আমার কাছে একটু আমার কাছে একটু আসার আগে আপনি আবার একটা উনি মানে আওয়ামী লীগের অনেক সামর্থ্যের কথা বলেছেন যে আওয়ামী লীগ উমুক আওয়ামী লীগের দল আওয়ামী লীগের এটা করা যাবে না উমুক করা যাবে না বিএনপি গুরুহাটে চলে যাবে মুসলিম লীগের কথা মনে আছে যে যে মুসলিম লীগের নেতা একসময় শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সেই মুসলিম লীগ সাতচল্লিশ সালে যাদের নেতৃত্বে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করেছিল এবং শেখ মুজিবুর রহমান পর্যন্ত পাকিস্তানি আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করেছেন আন্দোলন করেছেন সংগ্রাম করেছেন তাদের তাদের সংগঠন ছাত্র নেতাও ছিলেন সেই মুসলিম লীগ চুয়ান্ন সালে অপকর্মের জন্য দুঃশাসনের জন্য জনগণের ভোটাধিকার হরণ করার জন্য মুসলিম লীগ চুয়ান্ন সালে নবগঠিত রাজনৈতিক দল মৌলানা ভাষণ সেরে বাংলা নেতৃত্বাধীন যে দলগুলো ছিল তাদের কাছে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে এটা তো আপনার মমতাজ ভাইয়ের অজানার কথা উনি নিশ্চয়ই খুব ভালো জানেন এবং একাত্তর সালে লেজে গোবরে লাগিয়ে অপদস্থ হয়ে ছিয়ানব্বই হাজার আর্মি জাস্ট হ্যান্ডস আপ করে এই দেশ থেকে ভেগেছে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে কোনো শক্তি সেটা যারা যা অতীত যত বড় ভূমিকা থাকুক না কেন সেই শক্তি যদি অপশক্তিতে পরিণত হয় সেই শক্তি যদি দত্তে পরিণত হয় সেই শক্তি যদি গণতান্ত্রিক শক্তির জায়গায় যদি স্বরতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় জনগণ সেই শক্তিকে মানে না আপনি গায়ের জোরে তো ঘরে ডাকাত পড়লো কি না ঘরে ডাকাত ঘরে ডাকাত পড়লো তো ডাকাতের ভয় মানে চুপচাপ থাকে প্রশ্নহীন ক্ষমতার চর্চা করছে কিনা আওয়ামী লীগ এবং জনগণের তোয়াক্কা করছে না একেবারেই না এটা দেখেন না যেটা রিপন ভাই বলেছেন যে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে হ্যাঁ বিশ্বাসী নয় বা মানে গণতন্ত্রের রাষ্ট্র ক্ষমতা একবার কি আওয়ামী লীগ কি রাষ্ট্র ক্ষমতা যতবার আসছে ততবার তো গণতন্ত্রের মধ্যে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা সামরিক শাসনের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় কিন্তু আওয়ামী লীগ আসে নেই এখন যে এখন যে জিনিসটা জিনিসটা আমরা যেটা উনি বললেন যে আওয়ামী লীগ একটি সৌরশাসন আবির্ভূত হয়েছে হ্যাঁ নির্বাচিত সরকার যে নির্বাচনটা পাঁচ বছর পর পর হয় এবং সেই নির্বাচনের মধ্যে সরকার পরিবর্তন হয় তো যদি আওয়ামী লীগ সেই অবস্থায় হতো তাহলে দুই হাজার আট নির্বাচনে জয়লাভ করে তারপরে চোদ্দোতে ওনারা বয়কট করেছেন নির্বাচন হয়ে গেছে এবং জয়লাভ করেছেন আঠেরো সালে ওনারা নির্বাচন করে পরে শেষ মুহূর্তে ওনারা বলেন যে নির্বাচন সঠিক হয় না বারোটা পর্যন্ত বলেছেন নির্বাচন সঠিক হয়েছে প্রেস কনফারেন্স করে ওনাদের সাধারণ সম্পাদক এবং ডক্টর কামাল হোসেন তা সে আবার পাঁচ বছর পরে যে দেশে নির্বাচন হবে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে আবার রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিবর্তন হবে সেখানে একটি নির্বাচিত সরকার পাঁচ বছর পরে যা জনগণের প্রতি যে আমার আস্থা আছে জনগণের প্রতি আস্থা থাকলে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা থাকলে তাহলে অবশ্যই তাকে নির্বাচন আসতে হতো বিএনপি তো এখন নির্বাচনের তার মূল উদ্দেশ্য এজেন্ডা তো এখন নির্বাচন নয় এখন নির্বাচন হলো এই দেশে একটা এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এদেশে গণতন্ত্র যে আমরা দীর্ঘদিন আপনারা যে এবং এরশাদের কাছ থেকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে আমরা বন্দি গণতন্ত্রকে আমরা দেশের মানুষের কাছে ফিরে নিয়ে আসছি সেই গণতন্ত্র আবার ধ্বংস করার জন্য আজকে বিএনপি এই ধরনের মানে আচরণ বা কথাবার্তা তারা শুরু করেছে এবং যেটা আমরা বিশ্বাস করি এই আবার একটি একটি বাংলাদেশকে একটি অস্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য অকার্য পরিণত করার জন্য যেই সমস্ত কার্যকলাপ করা দরকার তাদের সেই কর্মসূচি তারা হয়তো বা নিতে যাচ্ছে এখনও আমি বলি না যে তারা চূড়ান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে আমার সন্দেহ হচ্ছে সারা সেই পথে এগোচ্ছে এবং সেই পথে এগুলো তাদের আওয়ামী লীগ আসলে এখন বিএনপির এই ধরনের আলটিমেটাম নিয়ে আসলে একটু ভীত কিনা 
নম্বরটাই ভীত নয় আমি যেটা আগেও বলেছি এখনও বলেছি এইটাকে প্রতিহত করার জন্য তাদের এই চক্রান্ত এই গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার এই দেশে একটি নব্য পাকিস্তান বানানোর আবার যে চক্রান্ত আবার গণতন্ত্রকে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করার যে চক্রান্ত আবার ওয়ান ইলেভেনের মতো সামরিক আপনি যে যে সরকার যেই নির্বাচন তিন মাসে বা ছয় মাসের মধ্যে হতে কথা ছিল দুই বছর সে জায়গাটা নিয়ে গিয়েছিলো সেইখান থেকে যেখানে ফিরত আনা হয়েছে সেইখান থেকে আবার যারা যে চক্রান্ত যদি করে অবশ্যই এই দেশের মানুষকে নিয়ে আওয়ামী লীগ এটা প্রতিহত করবে বিএনপি গণতন্ত্র বন্দি করার চক্রান্ত করছে কিনা নতুন করে ধন্যবাদ গণতন্ত্র বন্দি না গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে উনি যে দলটা করেন সেই দলটি উনরা গণ জনগণের কাছে গণতন্ত্র কায়েম করবেন বলে ওয়াদা দিয়েছিলেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেভাবে সংবিধানও তৈরি হয়েছিল বাহাত্তর তিয়াত্তর সালে তিয়াত্তর সালে কিন্তু ক্ষমতায় যখন দেখল যে গণতন্ত্র উনাদের চলে না ওই যে কী একটা বিজ্ঞাপন চলে না নাকি একটা বিজ্ঞাপন আছেন তো ওনাদের যখন গণতন্ত্র তো ওনাদের চলে না আসলে গণতন্ত্রের সাথে আওয়ামী লীগের মোটই মানায় না ওটা একেবারে ডেমোক্রেটিক বিহেভ করতেই তারা জানে না তো তারা কি করলে তারা যখন দেখতেন যে ডেমোক্রেসি দিয়ে চলবে না তখন তারা এক দল বানালেন সিম্পলি ওয়ান পার্টি গভর্নমেন্ট সিস্টেম কোনো লোকের কথা চলবে না সব বন্ধ করে দেবে গতকালকে যেভাবে প্রাইম মিনিস্টার বলছেন সব বন্ধ করে দেব ওনাদের কথা বললে প্রশ্ন করলে বন্ধ তো এর আগে পঁচাত্তর সালে চুয়াত্তর সালে যখন ওই মাত্র পাঁচ সাতজন লোক যখন পার্লামেন্টে ছিল যখন তারা প্রশ্ন করতো বলে তোদেরকেও বন্ধ করব দিল পত্রিকা বন্ধ করে দিল সব দল বন্ধ করে দিয়ে তো এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা যেই দলটি কায়েম করে ওনাদের কেন আওয়ামী লীগ করেন ওনাদের তো এক ওনাদের দল ওনাদের নেতা যে নেতার আদর্শ বাস্তবায়ন করেছেন তার জীবনের সর্বশেষ আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন ছিল এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বাকশালিক ব্যবস্থা ওয়াই দে আর ডুইং আওয়ামী লীগ তাদের তো আওয়ামী লীগ করার কোনো মানে নৈতিক অধিকারই তাদের নেই তাদের তো ইয়ে করার কথা কিন্তু তারা যেটা করছেন নামে নামে আওয়ামী লীগ করছেন তলে তলে বাকশাল করছেন ওই তলে তলে আপোষ না তলে তলে বাকশাল করার ধান্দা করতেছেন যে কোনো দলকে কথা বলতে দেওয়া যাবে না দলগুলোকে মানে আপনার অফিসিয়াল নিষিদ্ধ করবে না দলের নেতা কর্মীদেরকে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে ওই যে আমাদের মহাসচিব বলেছেন না যে খেলবেন কার সাথে খেলতে খেলতে তো প্রতিপক্ষ লাগে সবারই যদি বন্দি করে ফেলেন মামলা দিয়ে আটকে ফেলেন খেলবেন কার সাথে ওনরা আসলে কোনো প্লেয়ার চান মার্ক খালি চান আওয়ামী লীগ শোন আওয়ামী লীগ তো নির্বাচন করে না আওয়ামী লীগ তো নির্বাচনের মধ্যে তো ক্ষমতা আসে না রে ভাই আওয়ামী লীগ তো সব সময় দেখবেন যে এই যে চোদ্দ সালে ওর বলেন চোদ্দ সালে কি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আসছে নির্বাচন আগে একশো চুয়ান্নটা আসনে যাতে ওনরা ক্ষমতা দখল করতে পারেন সরকার গঠন করতে পারেন সেটাকে সিকিউর করেছেন আচ্ছা তারপরে বাকি খেলা খেলেছেন আঠারো সালে নির্বাচন নামে প্রহসন করেছেন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে নির্বাচন ফ্রি ফেয়ার হবে পৃথিবীর কোনো শক্তি কোনো একটি দেশ এক্সেপ্ট ইন্ডিয়া পাকিস্তান ইন্ডিয়া রাশিয়া চায়না এরকম যে সময় এই ইন্ডিয়া অ্যাজ নেইবার কান্ট্রি বাট আমি তাকে তারা আনডেমোক্রেটিক কান্ট্রি বলছি না বাট ভেনিজুয়েলা রাশিয়া চায়না এই সমস্ত দেশ ছাড়া এই সরকারকে কেউ হেল করেছে আজ পর্যন্ত এই সরকারকে একটা গভর্নমেন্ট ফেলিসিটেট করেছে করেন একটা সরকার অভিনন্দন বন্ধ জানান স্টিল টুডে তো সুতরাং এই সরকারকে তো সারা পৃথিবীর মানুষ তারা নির্বাচিত সরকার বলেই গণ্য করেন না আওয়ামী লীগ নির্বাচিত সরকার এবং চোদ্দ এবং আঠারো নির্বাচন নিয়ে আসলে বিএনপির অনেক প্রশ্ন রয়েছে এবারে নির্বাচনে কি আসলে আমরা এই ধরনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলে সরকারি দলই বলে যে চোদ্দ আঠারো মতো ইলেকশন হবে না তারা নিজেরই বলে চারটি লক্ষ্য কে সামনে নিয়ে গঠন করা হয়েছিল প্রথম এক নম্বর জাতীয় ঐক্য করা মানে সকল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা দল মত নির্বিশ সবাইকে এক নম্বর দ্বিতীয়ত ছিল দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করা তৃতীয় ছিল উৎপাদন বৃদ্ধি করা সকল ক্ষেত্রে কল কারখানা কৃষি কৃষিক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি চতুর্থ ছিল পরিকল্পিত জনসংখ্যা এবং আমি এটাও বলি যে বঙ্গবন্ধু কিন্তু এই কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করে যে পার্লামেন্টে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সাতই মার্চের পরে যদি কোনো ভাষণ উনি আমরা ধরি তারপরে এই ভাষণটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উনি সেখানে স্পষ্ট বলেছিলেন এই ব্যবস্থায় স্থায়ী ব্যবস্থা নয় আজকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে আবার পরিস্থিতি উন্নত হলে আমরা এই আগের ব্যবস্থায় ফেরত যাব সুতরাং আমাদের যে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ একটা দর্শন এই দর্শনকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু সেটা করেছিলেন এবং সেটা সুফল আমরা এক বছরই পেয়েছি সেই সময় মাত্র এক বছরও হয় নাই তাহলে বিএনপিতে যারা দেখেননি না 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 তারা তো তখন ছিলেন না ওনারা তো রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন না দলও গঠন হয়নি তাদের হ্যাঁ 
তখন আপনার যদি আজকে জানেন আপনার এখন পর্যন্ত সেই সময়ে নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে বাংলাদেশের জিডিপি যে ছিল প্রায় দশের কাছে নাইন পয়েন্ট কত সেভেন এইট ছিল এখন পর্যন্ত আমরা সেই জায়গায় যেতে পারি নাই কৃষক শ্রমিক আওয়ামী গঠন করা আমি আসি তারপরে এই সরকারকে ওনারা বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন मेशन गुलटेड फेसबुक मुमतज भाई बांगलेश बर्तमान जो संकट जो संकट चलते अभिघात अभिघात এই দাগটা অনেক গভীরে চলে গিয়েছে যেটা একটি নির্বাচনে ধরুন আমেরিকাতে এক নেক্সট নির্বাচনের কথা একটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আপনি সব কিছু ঠিক করে ফেলবেন দ্যাট ইজ নট কারণ দ্য ওয়ে উই আর টকিং যে ভাষায় কথা বলছি যেভাবে প্রতিপক্ষকে আন্ডারমাইন করছি যেভাবে অসম্মান করছি ডিসগ্রেস করছি আমরা আলটিমেটলি পলিটিক্স ডিসগ্রেস হয়ে যাচ্ছে যেমন এই মেয়ে এজন সে তার কথা যদি বলে সে আমার কন্যা সমতুল্লাই মারছে जीतलुएजा कैमन परिस्थिति एनभायरमेंट को जगह जगह ठेक बार बार एक कथा कि बोलिंग जेनारेशन ऐले मेरा कि शिखे कि सुन से तरा स्टैंडार्डा कि भाव जाचाई करी तो कारू कारो का बाबा कारू का तो मैं बड़ो भाई तुल तईना तो मैं ह्वाट आई एम टेलिंग जहाँ से कथागुल अडियंस आगू तो विवेचन रखते क्योंकि राजनीति के सत्य सत्य एम जैगे नहीं गे वन इलेवेन टू टोटी टू यह समस्त भय टय देखा लाभ नहीं तो जो जाल्ला तला कुरान शरीफे बोलें আমি আবারও বলতে চাই আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে বলছেন গতকালকে আমি যখন মসজিদ জুমা নামাজ পড়ি তখন বয়ান শুনলাম কোরআন আয়াত দিয়ে ক্ষতি সাহেব উল্লেখ করলেন বলে তোমাদের যা বিপদ আপদ যা কষ্ট দুর্ভ হোয়াট এভার যা কিছু তা তাহা নেহাইতে তোমাদের হাতের কামাই অর্থাৎ তোমাদের অপকর্মের কারণে এই সাফারিংস তা আজকে পলিটিক্সে যে সমস্ত অপকর্মের জায়গায় অপকর্ম হচ্ছে হ্যাঁ আরে ভাই দুনিয়া থেকে মানুষ মরে গেল তো মরিয়েই গেল তো এইটা ক্ষমতা তো কয় দিনের ক্ষমতা রে ভাই मध्यबित्त भद्र घर ऐले तो कथा गुल মানে আপনি দুর্গন্ধ ম্যানহোল যত ঢাকনা বন্ধ রাখা যায় তত ভালো মুখটা যদি যখন ম্যানহোলে পরিণত হয় তখন তো দুর্গন্ধ ছড়াবে না এখন তো আমি আই ডোন্ট লাইক টু ওপেন দা যে জিনিসটা আমরা ম্যানহোল ম্যানহোল আমরা কিন্তু চাই আমরা দেশ প্রেম আমরা যদি দেশকে ভালোবাসি আমরা যদি দেশ দেশপ্রেমিক জনগণকে প্রতি যে আমার শ্রদ্ধা থাকে এবং তাদের প্রতি আস্থা থাকে তাহলে অবশ্যই আমার দেশের আমার দেশের অখণ্ডতা আমার দেশের আত্মমর্যাদা আমার দেশের অগ্রগতি আমাদের জনগণের কল্যাণ এইসবগুলো অবশ্যই আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি এটা এখন যে জিনিসটা যে 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 জিনিসটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকাল খুব স্প্রেড কথা বলে কতগুলো বলেছেন হয়তো অনেকের কাছে ভাষাগত ব্যাপার হয়তো পছন্দ হয় নাই আবার অনেকের কাছে সেটা বারবার রিজার্ভের কথা বলছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই জায়গা থেকে বলেছেন উনি বলতেছেন যে রিজার্ভে যে জায়গাটা আমরা গিয়েছিলাম এটা তো সারা দুনিয়ায় স্বীকৃত যে আমরা রিজার্ভে যে জায়গাটা 48 বিলিয়ন ডলারে আমরা রিজার্ভে চলে গিয়েছিলাম এখন সেই রিজার্ভ কমে এসে বিশের নিচে 18 
কে বলা হচ্ছে 20 কে বলছে 18 যেটা বিএনপি সময় 1 বিলিয়ন ছিল না হ্যাঁ যে সেটা বলা হচ্ছে সুতরাং এই যে কি কারণে এই রিজার্ভটা কমে এসেছে সেটারও माननीय প্রধানমন্ত্রী একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে বলেছেন যে ইউক্রেন যুদ্ধের পরে জিনিসপত্র দাম এবং এই যে আপনার যেটা করোনা হয়েছিল করোনার কারণে যে সারা পৃথিবীতে যে জিনিসপত্র দাম বেড়ে গেছে এবং আপনি যে ক্যারিং কস্ট বেড়ে গেছে এবং জিনিসপত্র দাম বাড়ার কারণে আজকে ইম্পোর্টের উপরে যে প্রাইসে আমি আগে যে প্রাইস আমি ইম্পোর্ট করতাম শিপিং কস্ট সহ ইম্পোর্ট মানে প্রোডাক্টের কস্ট সেইটা ডবলের বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে সেই ইম্পোর্টের উপরে আমার চাপটা পড়ার কারণে আমার ফরেন কারেন্সি রিজার্ভটা কমে এসেছে আর তার সাথে সাথে আপনি জানা এটা সত্য যে আমরা যে সমস্ত মেগা প্রজেক্টগুলো করেছি পদ্মা ব্রিজ বলেন আজকে মেট্রো রেল বলেন আজকে থার্ড টার্মিনাল চালু হয়েছে কয়েকদিন পরে আপনার করফ্রি টানেল চালু হবে পদ্মার উপর দিয়ে রেল যাবে এই যে তারপরে আপনার ডিপ সি পোর্ট করেছি আমরা দুটা আমরা অনেক কিছু করেছি এই প্রজেক্টগুলো করতে গিয়ে তো আপনাকে বাইরের থেকে আপনার সাহায্য নিতে হয়েছে লোন নিতে হয়েছে আপনি অর্থ নিজে অর্থ মানে কি নিজে অর্থ দিছি বাট ওরা করেছে আমি অর্থ দিয়ে দিয়ে হয়েছে আমাকে সেইখানেও আপনাকে রিজার্ভের উপর একটা চাপ এসছে এটা আমি বিশ্বাস করি যে চাপটা এসছে এখন একটা দেশের রিজার্ভকে আপনাকে তখন তিন মাসের ইম্পোর্ট করার মতো যদি আপনার অর্থ থাকে তাহলে ধরে নেওয়া যা মোটামুটি দেশটা রিজার্ভের জায়গাটা ঠিক আছে সেই জায়গাটায় যদি কমে আসে এখন পর্যন্ত আমার যে রিজার্ভ আছে সেটা আমি পাঁচ মাসের মতো আমি আনতে পারি সেই রিজার্ভটা যদি আমার আরও কমে থাকে তা আমাদের একটা সুবিধা আছে বাংলাদেশে যে বাংলাদেশের মানুষ এই রিজার্ভটা কমলেও ওই পর্যায়ে চলে যাবে না শ্রীলঙ্কা বা অন্যদের মতো যাবে না কারণ আমার একটা কন্টিনিউ ফ্লো আছে আমার দেশে যারা বাইরে থাকেন তারা প্রতি মাসে যে টাকাটা পাঠান এবং গার্মেন্টসে যে আমরা টাকাটা পাই বিশেষ করে ম্যান পাওয়ার আমি বলি সেটা আমাদের ভাইরা যারা বিদেশে কষ্ট এইটা কিন্তু স্ট এইটা আসতে থাকবে এইটা আসতেই থাকবে এবং আমাদের গার্মেন্টসে যেটা আছে সেটা আসতে থাকবে সুতরাং আমাদের সেই পর্যায়ে যাবে না এখন যে চাপটা পড়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একদম পরিষ্কারভাবে বলেছেন কি কারণে বলছে এখন আমি হয়তো আমার দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা समय এটা কোনো সুযোগই নাই যাক আমি রিজার্ভ নিয়ে কথা বলি উনি রিজার্ভ নিয়ে কথা বলছেন গত রিজার্ভের কারণে মানে আওয়ামী লীগ সভা নেতৃত্ব মানে উত্তেজিত হয়েছিলেন উনি বলেছেন যে মানে সব ঠিক হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি গার্মেন্ট সেক্টরের ওদের অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট যিনি তিনি নিজে বলেছেন আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছেন আপনি গুগলে দেখেন তিনি বলেছেন যে এই পর্যন্ত আমাদের মোর দেন থার্টি পারসেন্ট এক্সপোর্ট কমেছে আচ্ছা গেল আজকে নিউজ হচ্ছে প্রথম আলোতে আমি পড়লাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ইউএই যে সমস্ত মেজর কান্ট্রিজ মালয়েশিয়া যে সমস্ত মেজর কান্ট্রিজ থেকে আমাদের রেমিটেন্স আসে সেটা অলমোস্ট অলমোস্ট অর্ধেকে নেমে গিয়েছে আচ্ছা তো কন্টিনিউটি যদি থাকতো তাহলে তো কোনো সমস্যা ছিল না নিঃসন্দেহে কিন্তু কথা হচ্ছে কন্টিনিউটি নাই আমার আমার আর এম যে এক্সপোর্ট কমে গেল আমার কি বলে আপনার কি বলে আপনার যে মানে রেমিটেন্স কমে গেল তারপর উনি বলেছেন ইউক্রেন যুদ্ধ ইউক্রেন যুদ্ধ ইজ এ ফ্যাক্টর কিন্তু ইউক্রেনের ইউক্রেনের মুরগিরা তো মানে কি বলে আপনার জাহাজে করে এসে তারপর তো বাংলাদেশের ডিম পারে না যে মানে কস্টিংটা বেড়ে যাবে বাংলাদেশের মুরগি তো ডিম পারে তো ডিমের দাম বাড়লো কেন তারপরে আলু তো আমি ইউক্রেন থেকে আনি না আলু তো আমি বাংলাদেশ থেকে আনি স্বীকার করেছেন যে দে কুড নট কন্টেইন দ্য সিন্ডিকেট সিন্ডিকেটটা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নাই তো যখন আবার যখন আপনি খেয়াল করবেন কমার্স মিস্টার যখন বলেছিলেন যে সিন্ডিকেট আর সিন্ডিকেট আছে তখন মানে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রীর উপর রেগে গেলেন এটার অফিসিয়ালি নিউজই আছে বলছে কিসে কোথায় সিন্ডিকেট মানে এটা কি মানে ইত্যাদি কিন্তু কালকে কৃষি মন্ত্রী বলেছেন যে সিন্ডিকেট তারা ভাঙতে পারবে অর্থাৎ দেড় যে সিন্ডিকেট এই সিন্ডিকেট না এই সিন্ডিকেট কি সরকারের লোকজনের প্রশাসনের লোকজনের মন্ত্রীদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া সিন্ডিকেট চলে সিন্ডিকেট মমতাজ হোসেন 
বিএনপি বারবার বলছে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনী দেশে হচ্ছে না কিন্তু আসলে তাদের অনেক ধরনের অভিযোগ আছে এই সরকারের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগগুলো যদি আসলে ঠিক করতে হয় সেই ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা জরুরি কিন্তু আওয়ামী লীগ কি সেই পরিবেশ তৈরি করে দিতে পেরেছে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই আপনি যেটা বলেছেন যে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিবর্তন এটি তো আমরা সবাই চাই এবং সেই জায়গাটা নিশ্চিত করার জন্যই কিন্তু আজকে বিএনপি বলেন আমরা আওয়ামী লীগ বলেন সবাই কিন্তু সংগ্রাম বলেন আন্দোলন বলেন আমরা সব কিছু করেছি এই জায়গাটার জন্য এবং আওয়ামী লীগ সেই জায়গাটা যাতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিবর্তন হয় সেই জন্য বারবার অঙ্গীকার করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আগামী নির্বাচনটি অবাধ ও সুস্থ হবে উনি বলেছেন দেশে এবং বিদেশে দুই জায়গায় বলেছেন এবং অঙ্গীকার করেছেন তা আমরা আশা করি সেই নির্বাচনটা এবং বিএনপিও আপনি যদি এই সরকার অধীনে না যান তাহলে একটা নির্বাচিত সরকার অধীনে ভবিষ্যতে তো আর অন্য দল ক্ষমতা আসতে পারে সারা জীবন তো আওয়ামী লীগ থাকবে না সারা জীবন তো একদল রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকে না থাকবে না সুতরাং সেখানে তখন কি হবে আপনাকে আপনি বারে বারে আপনাদের অনির্বাচিত সরকার দিয়ে কিভাবে নির্বাচন হয়েছে এই অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে আপনাদের ক্যাটের গভর্নমেন্টের অধীন নির্বাচনের অভিজ্ঞতা তো রয়েছে বিএনপির রয়েছে ভালোভাবে রয়েছে তারা জানে কি হয়েছে ঘটনাগুলো এবং আমরা আমরাও জানি কি হয়েছিল ক্যাটেগর অধীনে যে কোয়ার্টার নির্বাচন হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো আওয়ামী লীগের এই আন্দোলনের ফসল অবশ্যই আমরা তো তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে খারাপ ছিল তা না কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে কারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাটাকে তারা কারা ধ্বংস করেছে বিএনপি ধ্বংস করেছে 2006 এ যদি নির্বাচনটা সেই সময় যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার হাতে ক্ষমতা দিয়ে দিত তাহলে তো আজকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে 111 হতো না আজকে দুই নেত্রীকে জেলে যেত না শেখ হাসিনাকে এবং বেগম জিয়াকে জেলে যেতে হতো না আজ রাজনৈতিক নেতাদের ধরে নিয়ে জেলে নিয়ে যেতে হতো না ব্যবসায়ীদের নিয়ে ধরে জেলখানা নিয়ে যেতে হতো না তাহলে কি তারাই তো এই জিনিসটাকে ধ্বংস করেছে সে যে জিনিসটা আমরা অর্জন করেছিলাম সেই জিনিসটা তারা ধ্বংস করেছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাটাকে তারা মানে কন্ট্রোভার্সিয়াল স্টেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা শুরু থেকে কাজ করেছেন এই যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাটা যেটা বিএনপি এককভাবে বলা যেতে পারে বিএনপি এককভাবে আইনটা প্রণয়ন করেছে তারা পার্লামেন্ট থেকে বয়কট করেছেন অনেক আগে এক নম্বর তো পার্লামেন্টে তারা ঠিকমতো যেতেন না বয়কট করতেন ফাইনালি তারা পার্লামেন্ট থেকে রিজাইনই করে ফেললেন তা পার্লামেন্টে রিজাইন করার কারণে যেটা হলো যে আলটিমেটলি উই হ্যাড টু ফ্রেন দ্য ল আমাদেরকে এই আইনটা তৈরি করতে আমাদের বলতে আমার দল করেছে আমি তো আর পার্লামেন্টে ছিলাম না তো বিএনপি মানে এককভাবে আইনটা করেছে যদি আওয়ামী লীগ যদি সেদিন পার্লামেন্টে থাকতো পদত্যাগ যদি তারা না করে বসতেন তাহলে তারা ওখানে ইনপুট দিতে পারতেন আর বেটার কারণ অনেকের মাথা থেকে অনেকের পরামর্শে কালেকটিভলি অনেক ভালো জিনিস হতে পারে তো সেই জায়গাটিতে হ্যাঁ বিএনপি এখন যদি আওয়ামী লীগ বলে যে আমরা একটা বেটার বেটার নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা আপনাদের আমলে দু হাজার ছয়তে এই প্রবলেম ছিল এই ত্রুটিগুলো ছিল ত্রুটিমুক্ত তো একমত আল্লাহর কোরআন ছাড়া একমাত্র আল্লাহর কোরআন সাল্লা এবং রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের মুখ থেকে নিঃসৃত যে হাদিস এর বাইরে তো আর কোনো কিছুই আপনি সব কিছু সংশোধনযোগ্য তো আপনি দু সালে যে নির্বাচনটা হলো যে নির্বাচনটা ফাইনালি আওয়ামী লীগ উইড্রো করলো সেখানে ইন্টারন্যাশনাল খেলা ছিল তারা নির্ব মনোনয়ন পদ জমা দিয়ে উইড্রো করে ফেললো লাস্ট মোমেন্টে তারপরে জাতীয় পার্টি মনোনয়ন পদ জমা দিলো তারা উইড্রো করে ফেললো অর্থাৎ বিএনপিকে একটা কোন মানে একটা বেকায়দে ফেলার জন্য করলো করলো তারা ষড়যন্ত্র করে তারা এটা করেছে নির্বাচনটা হলো না ওয়ান ইলেভেন হলো ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সেই ওয়ান ইলেভেন তারা বলেছেন যে এইটা তাদের আন্দোলনের ফসল আমার বক্তব্য হচ্ছে তারা যেটা বারবার বলেন যে দু হাজার ছয় সালে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় ত্রুটি ছিল ওয়েল তাহলে তারা সেই ত্রুটিটা মুক্ত করার জন্য দেখুক মানে প্রপোজ দ্য আদার আদার কন্ডিশনস তাই না যে এইগুলো করলে ঠিক হতে পারে এবং না আমি বলছি আমাদের সেই মেজরিটি ছিল তখন এখন আমরা যেটা বলতে চাই যদি গভর্নমেন্ট বলে যে ঠিক আছে যেহেতু মানে পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টের অধীনে যেহেতু নির্বাচন পাবলিকের আস্থা নাই জনগণ ভোট দিতে যায় না দশ পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্টের বেশি ভোট দিতে চায় না আমরা তো ওপেনলি গভর্নমেন্টকে চ্যালেঞ্জ করেছি যে গভর্নমেন্ট প্রমাণ করুক যে তাদের আমলে যে নির্বাচনটা হচ্ছে এখন তারা ভোট কেন্দ্র জনগণ কেন আনতে পারছে না এখন এখন এটার জন্য জনগণ নির্বাচনে যায় না এটা প্রমাণিত সত্য প্রবেন রেকর্ড না 
মোটেই না কারণ হচ্ছে জনগণ যাতে না যায় সেটা সে দায়িত্ব সরকারের আপনি যদি সরকার যদি আমি চোদ্দ দেখেন মমতাজ ভাই আমি বলতে চাই একটা জিনিস যদি সরকার স্টিল আজকেই যদি প্রপোজ করে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আজকে যদি সরকার প্রপোজ করে যে যেহেতু পলিটিক্যাল পার্টি নেতৃত্বাধীন গভর্নমেন্টের প্রতি নির্বাচন ব্যবস্থা একটা কনফিডেন্সের সমস্যা হয়ে গেছে একটা সংকট তৈরি হয়েছে ওয়েল আমরা একটা ওয়েল প্রুভড হ্যাঁ আমরা একটা নির্বাচনী ব্যবস্থা তৈরি করতে চাই যেখানে মানে আপনার মানে নির্বাচনকালীন সরকার থাকবে সেই সরকারে যাতে ভোট চুরি না হয় অবাধ সুস্থ হতে পারে সেটা যদি আওয়ামী লীগের মেজরিটি আছে আমরা আমাদের আমাদের রেকমেন্ডেশন আমরা দেব আমি সংক্ষেপে ওনার কয়েকটা ব্যাপারে আমি পার্লামেন্ট যিনি উনি বলেছেন যে তদন্ত সরকারের বিল ওনার পার্লামেন্টে পাস করেছেন আপনার আমরা সেখানে পার্লামেন্ট থেকে রিজাইন করেছি আমরা কিন্তু স্পেসিফিকলি তখন আওয়ামী লীগ বলেছিল যে আপনার পার্লামেন্টে বিল আনেন আমরা পার্লামেন্টে যাব এবং সেটা পাস করব তখন তারা করেননি না করে ওনারা কি করলেন নির্বাচন করে ফেললেন যখন নির্বাচন করে যুক্তি সংসদীয় নেত্রী প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু তিনি কিন্তু অচল অবস্থা চান নাই বলে কিন্তু স্পিকার কে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তাদের কিন্তু তারা এমন ধরলে তারপরে নির্বাচন করলেন তারপরে ওনারা থাকতে পারলেন না তত্ত্বাবধায় সরকার বিল আনে এখন যে জিনিসটা বললেন উনি যেটা আমি সেটা খুব গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাচ্ছি যে উনি বলেছেন যে আসুন আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা কিভাবে করতে হয় আসুন আমরা যেন ভবিষ্যতে পার্মানেন্ট আমরা একটা জিনিস করতে পারি যে সরকার নির্বাচিত হবে সেই সরকারের অধীনে কিভাবে অবাধ ও সুস্থ নির্বাচন হতে পারে সেই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করে একটা বিল আনি আনি আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা নির্বাচনকালীন সরকার এবং নির্বাচন কমিশন এই তিনটে ব্যাপারে আমরা বিল আনি তে আলোচনার মধ্যে দিই মানব চরিত্র আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তৈরি করলেন বলেন গন্ধব খেও না ও গন্ধব খে মানে বেস্তচ্যুত হয়ে গেলেন তো আওয়ামী লীগের তো চরিত্রটা হচ্ছে তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে চায় কোথাও না কোথাও গিয়ে তো ডক্টর সুমনি পন একটি সমঝোতায় আসতেই হবে আওয়ামী লীগ যেহেতু বলছে বারবার সমঝোতাটা সমঝোতাটা আওয়ামী লীগ সমঝোতা করতে চায় না সমঝোতা করলে আওয়ামী লীগ সমঝোতা করতে চায় না না সমঝোতা করতে চায় না ঠিক নয় আওয়ামী লীগ সব সময় সমঝোতা করে এই দেশের গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য গণতন্ত্র তো ধ্বংস করতে তার রক্ষা করবে কোথায় এই তার তো গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত হই না ক্যান্টনমেন্ট থেকে কারে ফিরে গণতন্ত্র আওয়ামী লীগ থেকে ইয়েস ইয়েস আপনি একটা ভালো পয়েন্ট তুলে চান কি কথা কি ফিরে দাও কথাটা আমি আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলন করে কথাটা উত্তর দিতে পারবো আমি 1 মিনিট আছে না ঠিক আমি আপনাকে বলি উনি বারবার একটা কথা বলেন এই গণ এই যে ওনাদের ওনাদের নেতা খন্দকার মোস্তাক আহমেদ সাহেব মানে আপনার দলের মধ্যে একটা কু করে দিয়ে আপনার পঁচাত্তরটা মর্মন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়েছেন এবং সেই ঘটে এবং মানে খন্দকার মোস্তাক আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি অংশের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সামরিক শাসন জারি হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম ইন্ডেমনিটি আইন জারি হয়েছে এবং বাংলাদেশের সংকটটা যেই জায়গায় চলে গিয়েছে সেটাকে ক্যারি আউট করতে সেখানে একটা নিষ্পত্তি করতে হবে ইট ওয়াজ জিও রহমান যে জিও রহমানের শাসন আমলে আওয়ামী লীগ পুনর্জন্ম লাভ করেছে সেই হিসাবে জিও রহমানকে আওয়ামী লীগের পুনর্জন্মের জনক বলা যেতে পারে যে এটা ঠিক খুনি মোস্তাক আওয়ামী লীগে ছিলেন আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন এবং তার সাথে জিয়া রহমান ডিপুটি চিফ অফ স্টাফ ছিলেন সেনাবাহিনীর এবং তারই সহযোগিতায় তাদের তো তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু পনেরো আগস্ট হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল এবং যেটা বলেন যে তারপর তারপর থেকেই কিন্তু গণতন্ত্র সেখানে গণতন্ত্র থাকে 
আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে